প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এক্সাস টিভির রোজকার স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন কেমন আছেন দর্শক আজ আমরা কথা বলবো অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে তা হলো ডায়াবেটিস ও জাপিত জীবন এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডক্টর নাসির উদ্দিন আহমেদ তিনি ক্লাসিফাইড মেডিসিন স্পেশালিস্ট অ্যান্ড এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল সিএমএইচ আসসালাম আলাইকুম আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং নেক্সাস টেলিভিশনের সমস্ত দর্শককেও ধন্যবাদ দর্শক আপনারা জানেন আমাদের আয়োজনটি সবসময় সরাসরি সম্প্রচারিত হয় আপনারা স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে ফোন করে অথবা জুমের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসা নিয়ে চলুন দর্শক আলোচনা শুরু করি ডায়াবেটিস এই শব্দটির সাথে কম বেশি আসলে আমাদের দেশের সকল মানুষই পরিচিত ডায়াবেটিস ও জাপিত জীবন এই জায়গাটিতে আসলে আমরা একটু আলাদা করে জেনে নিতে চাবো আজকের আলোচনায় যে আপনার মাধ্যমে যে ডায়াবেটিস রোগীদের লাইফ স্টাইল কীরকম হতে পারে ওষুধ নির্ভরতাই কি একমাত্র চিকিৎসা কি না এবং ডায়াবেটিস থেকে দূরে থাকার জন্য আমরা কি করতে পারি এই জায়গাগুলো আসলে আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের কাছে বার্তা পৌঁছাতে চাই ডায়াবেটিস শব্দটির সাথে পরিচিত তারপর যদি আমাদেরকে একটু ডায়াবেটিস রোগটি সম্পর্কে বলতেন যে এটি কী ধরনের রোগ ডায়াবেটিস সম্পর্কে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত বিশেষ করে বর্তমান পৃথিবীতে বলা যায় যারা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিত্ব তাদের মাঝে দশ জনের একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত আমাদের দেশের ব্যাপারটাও যদি পরিসংখ্যান হিসাবে নেই তাহলে আমাদের ঘরে ঘরে বলা যায় ডায়াবেটিস আমাদের আত্মীয় পরিজনের মাঝে অনেকে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ডায়াবেটিস শব্দটি আমাদের কাছে পরিচিত হলেও অনেকে আমরা ঠিক অনেক সময় বুঝে উঠি না যে কি অবস্থা হয় ডায়াবেটিসে বা ডায়াবেটিস কি ধরনের রোগ ডায়াবেটিস হচ্ছে এমন একটি রোগ যেখানে আমাদের শরীরের মাঝে গ্লুকোজের পরিমাণ রক্তে অনেক বেড়ে যায় কেন গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্য একটি হরমোন দায়ী সেই হরমোনটির নাম হচ্ছে ইনসুলিন যদি কোনো কারণে ইনসুলিন নিঃসরণ কমে যায় অথবা ইনসুলিন নিঃসরণ হচ্ছে অথচ এটি কাজ করার ক্ষমতা তার রহিত হয়ে যায় বা থাকে না তখন দেখা যায় ডায়াবেটিস হয় এখানে দুটি বিষয় একটি বিষয় হচ্ছে ইনসুলিন না থাকা অথবা ইনসুলিন সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এই ধরনের ডায়াবেটিসকে বলা হয় টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস আর আরেক ধরনের ডায়াবেটিস যেটির কথা আমরা সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শুনে থাকি এবং সারা পৃথিবীতে শতকরা নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ মানুষ এই ধরনের ডায়াবেটিস আক্রান্ত সেটি হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস এই ধরনের ডায়াবেটিসে ইনসুলিনের আধিক্য থাকে ক্ষেত্রবিশেষে অর্থাৎ ইনসুলিন অনেক বেশি থাকে কিন্তু ইনসুলিনগুলো কাজ করতে পারে না এ কারণে দেখা যায় রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা সেটি থাকে না ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় এই যে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া এটাকে আমরা সার্বিকভাবে বলতে পারি ডায়াবেটিস বা ডায়াবেটিস মেলাইটাস তাহলে এটি হচ্ছে একটি বিপাকীয় রোগ আর আমরা যদি বলি তাহলে এটিকে আমরা হরমোন ঘটিত রোগও বলতে পারি তার মানে হচ্ছে হরমোনের অভাবে অথবা হরমোনের অকার্যকারিতার কারণে রক্তে যে বিপাকীয় কার্যক্রম ব্যাহত হয় যার ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় সেটিই হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং এই রোগের সাথে সারা পৃথিবীতে শুরু থেকেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের পরিচিতি ছিল কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক আকারে ডায়াবেটিস দেখা দিয়েছে আমরা যদি এমনটি বলি পরিসংখ্যানের কথা উনিশশো পঁচানব্বই সালের কথা বা উনিশশো পঁচাশি সালের কথা বলি তখন সারা পৃথিবীতে মাত্র তিন কোটি মানুষ ডায়াবেটিস আক্রান্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে চল্লিশ বছরের ব্যবধানে সারা পৃথিবীতে তিপ্পান্ন কোটি মানুষ ডায়াবেটিস আক্রান্ত অর্থাৎ গত চল্লিশ বছরে আমরা পৃথিবীতে পঞ্চাশ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছি তার মানে সারা পৃথিবীতে ডায়াবেটিস বলা যায় একটি মহামারীর মতো যদিও এটি কোনো জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত নয় তাহলেও আমরা বলতে পারি এটি একটি সারা পৃথিবীর একটি সংকট তৈরি করেছে আমাদের দেশের বা এই অঞ্চলের কি কোনো পরিসংখ্যান আমাদের সাথে শেয়ার করা যায় আমাদের দেশে একটি পরিসংখ্যান বলছে যে শতকরা দশ জন অর্থাৎ প্রতি দশ জনে 
একজন মানুষ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ তাদের মাঝে ডায়াবেটিস আক্রান্ত এবং এই সংখ্যা যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে এক কোটি দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং এই ডায়াবেটিসের মাঝে টাইপ টু ডায়াবেটিস আক্রান্ত পঁচানব্বই ভাগেরও বেশি মানুষ এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে অর্থাৎ ইনসুলিন স্বল্পতা বা ইনসুলিন নেই তার থেকে কি বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হচ্ছে যে ইনসুলিন আছে কিন্তু সেই ইনসুলিন টুকু কাজ করতে পারছে না এটিতে বেশি আক্রান্ত মানুষ এই ধরনের ডায়াবেটিসের সাথে লাইফ স্টাইলের কি কোনো যোগাযোগ রয়েছে সঠিক এটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমরা যে কথা বলছিলাম যে এক সময় পৃথিবীতে ডায়াবেটিস এত ছিল না তাহলে কেন যখন জীবনযাত্রা প্রণালীর মাঝে একটি পরিবর্তন হলো মানুষের যাপিত জীবনের মাঝে বিশাল একটা পরিবর্তন চলে আসলো সেই পরিবর্তনগুলো কি ধরনের পরিবর্তন প্রথম পরিবর্তন হচ্ছে মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি আয়েসি জীবনযাপন অভ্যস্ত হয়ে গেল এক সময় দেখা যেত যে আমরা স্কুলে কলেজে হেঁটে যেতাম আমাদের পূর্বপুরুষেরা যারা ছিল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যেতেন এবং স্কুল কলেজে কিন্তু খেলাধুলার একটা পরিবেশ ছিল তারা সেখানে খেলাধুলা করত আজকাল দেখেন স্কুলে কিন্তু হেঁটে যাওয়ার প্রবণতা একেবারেই নাই এবং স্কুল কলেজগুলো তো একটা বিল্ডিং সে বিল্ডিংয়ের মাঝে না খেলার ব্যবস্থা রয়েছে না খেলাধুলার মাঠ রয়েছে সুতরাং এই যে মানুষের যে চলাচল মানুষের অ্যাক্টিভিটি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এটি কিন্তু শুরু থেকেই কমে যাচ্ছে অনেক হ্রাস পেয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে এই জায়গাটিতে আমরা আপনার কাছ থেকে আবার আরও শুনব তার আগে একজন দর্শককে যুক্ত করে নিতে চাই দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি নেত্রকোনা থেকে বলছিলাম আমার নাম দেলোয়ার জি বলেন আমার ওয়াইফ ডায়াবেটিস আক্রান্ত 8 9 বছর জি এখন সেটা হচ্ছে প্রথম ডায়াবেটিক যে হাসপাতাল আছে ওই জায়গা সদস্য ওই জায়গা থেকে ওই ডাক্তার সাহেব প্রেসক্রাইব করছিল এই গ্লুকোজ ডিট ম্যাট ফর্ম হ্যাঁ এরপরে আপনার ওই সুগার ট্রল এই ওষুধগুলা তো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে আমি প্রাইভেট যখন ক্লিনিকে ট্রিটমেন্ট নিতে গেলাম তো আর ওইখানকার ডাক্তার সাহেব ইনসুলিন দিলেন ডায়াবেটিস ছিল পনেরো ষোলো আঠারো প্রায় সময় কি এরম থাকে আঠারো মিলিমল समस्या है फिर जाता प्रथम विषय हे डायबिटीस नियंत्रण के जो कखो कख विशेषत टाइप टू डायबिटीस नियंत्रण के जो ओषुधे पशापाशी इन्सुलिन प्रयोजन पड़े एवं इन्सुल मध्यमे क्यों डायबिटीस नियंत्रण करते हो उत्तर प्रश्न मध्यमे पे कारण तर डायबिटीस अनियंत्रित छो डायबिटीस अठारो ऊनीस मिलीमोल पर लिटार छो ओषुध दिए तर डायबिटीस नियंत्रण करा सम्भव होना एम पर्या इन्सुल देा हे अनेक समय देखा जाए डायबिटीस नियंत्रण के जो एकाधिक ओषुध कार्यकर है ना ओषुधलो दे देखा जाए डायबिटीस नियंत्रण आसे ना तक अवश्य इन्सुल द्वारस्थ होते हैं कथा हे इन्सुल आबादा बंध कर ओषुदे फिरत जो परि कि ना ये निर्भर कर अनेकगुलो विषय पर आपनर डायबिटीस कतटुकु तो नियंत्रित तो रही है से विषय द्वित हे किडन की अवस्था ये एक विषय तृत्य हे कतटुकु ओषुद प्रयोग पशापाशी आपना के इन्सुल देा हे से एक विषय एतगुलो विषय के सामने रेखे जिन चिकित्सक रोन विशेषज्ञ चिकित्सक उन्नी भलो उत्तर दीते हैं तब मन करी एक पर्याय डायबिटीस नियंत्रण इन्सुल विकल्प था 
तब हाँ आपनी जो प्रश्नटी कर इम्पर्टेंट प्रश्न से इन्सुल देर पर अनेक समय तर व्यथा हे ये विशेषकर नाभिर पशे जख इंजेक्शन जीत से तक तर व्यथा हे अनेक समय इन्सुल ब्रैंड चेन्ज करा माध्यमे ये व्यथा थे निसतार पे पी सूतरा ये विषय के आपात भावे व्याख्या करते जी धन्यवाद आशा करी दर्शक उत्तर पे गए आपनी बोलें पचासी साले दुनिया जुड़े तीन कोटी मानुष डायबिटीजे आक्रांत छो परवर्ती बर्तमान समय देखा गया है प्राय तिप्पन्न कोटी मानुष आक्रांत सत्य अलार्मिंग एर पेचने आपनी दाय कर फिजिकल एक्टिविटी शारिक परिश्रम कमे जावा के आर को विषय की साथ जोगसूत्र रही है एर पशापाशी और असंख्य विषयगुलो जड़ित तरह अन्नतम जो विषय से खाद्य संस्कृति खाद्य संस्कृत आमूल परिवर्तन घटे आपनी देखें आज के फ्ट फूडर ऊपर निर्भरशील जांग फूडर ऊपर निर्भरशील अल्प समय मजे अनेक क्योरि समृद्ध खबर ग्रहण कर एक समय तक क्यों को शपिंग मलर मजे फूड भिलेजर को आईडिया एन सारा पृथ्वी एवं देश कलचार व संस्कृति चालू हो एक मार्केट हम से एक षष्ठांश जगह जुड़े क्यों फूड भिलेज खबर एक व्यवस्थापना से समस्त खबर मजे कौन धरण खबर ग्रहण करी डेंस खबर ग्रहण कर एक विषय हे हम जो खाद्य संस्कृत मजे आकटी विषय हल क्यों प्रक्रियाजात खाद्य अनेक बस ग्रहण कर एक समय पृथ्वी जरा भात भात खे थी भेत बांगाली हिसाब से परिचित हमारा क्योंकि एक समय ढेकी छाटा चाल निर्भरशील छ सत्तर दशक पर सारा पृथ्वी देखा गल चाल उठे गल ढेकी छाटा चाल गवेषणा देखा गया तखकार जुगे जरा चाल भात निर्भरशील छो ते क्यों एत बस डायबिटीस हतोना कारण एखे एक उपादान रही है जो उपादान फायबार रे ऊपरे एक कोटिंग रे जेगुलो डायबिटीस के नियंत्रणर डायबिटीस प्रिभेंशनर क्यों ये एक प्रक्रिया उपादान से संस्कृति के आस्ते आस्ते दूरे सर एस तृत्य जो विषय से गुरुत्वपूर्ण एन जेको कारण अनेकगुलो कारण मानुषे आयुषकाल बेड़े जा जखनी मानुषे आयुषकाल बेड़े जाए तक ही देखा जाए नतून व्याधि मानुषर मजे चले आस तर मजे डायबिटीस तरह हृदरोग तरजे उच्च रक्तचाप एगुल बयस बृद्धिर साथे साथ मानुषर मजे बाढ़ जन दर्शक केुक्त कर आलोचन दर्शक परिचय दिए अपना प्रश्न हेलो अल्लाम जी वालेकुम सलम जी दर्शक अपना हरमोनर थायरएड हरमोन कथा निश्चय सेवन करें नतून मात्रा डायबिटीस द्वित थायरएड समस्या तृत्य कथा उन्नी क्षय एखे अपन डायबिटीस जो मात्रा रही है छय सत मिलीमोल पर लिटार जेटी ये खूब खुशी अपना डायबिटीस बला जाए नियंत्रण मजे रही है अपनी जे उपाय डायबिटीस नियंत्रण कर उपाय अपनी बहाल रखते पर डायबिटीस नियंत्रण के जो प्रथमत जीवन जत्रा प्रणाली हमें परिवर्तन साधन करते हैं जी आलोचना पर आसब तरह मजे अन्नतम हे अपना खाद्याभ्यस खाद्यर मजे जे समस्त उपादान रक्त ग्लुकोजर मात्रा खूब द्रुत बृद्धि दे समस्त खबर परिहार करते हैं चीनी जतियों खबर मिष्टि जतियों खबर परिहार करते हैं पशापाशी आपनर फिजिकल एक्सारसाइज नियमित तो शर चर्चार धारा अब्याहत तो रखते हैं और आपनी जो ओषुद खाचन से ओषुधर मध्यमे जेहतु डायबिटीस नियंत्रण रही है सूतरा हाथ दीते चाहिए तब आपनर जी 
থাইরয়েডের সমস্যা রয়েছে থাইরয়েডের মাত্রা কিন্তু মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করতে হয় থাইরয়েডের ওষুধের মাধ্যমে অবশ্যই আপনার এই মাত্রাকে তিন মাস পর পর দেখে ওষুধের মাত্রাকে আপনার পরিবর্তন করতে হবে যদি আপনার টিএসএস এর মাত্রা এক থেকে চারের মাঝে থাকে তাহলে আমরা খুশি যদি দেখা যায় এটি চারের বেশি হয়ে যাচ্ছে অথবা একের কম হয়ে যাচ্ছে তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে আপনার মাত্রা হেরফের করতে হবে এবং যারা দীর্ঘদিন যাব থাইরক্সিন ওষুধ খাচ্ছেন তাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে হাড় ক্ষয়ের বিষয়টি এবং আমি জানি যে আমাদের দেশের মহিলাদের বিশেষ করে রজনীস্কৃতির পর তাদের হাড় ক্ষয়ের প্রবণতা অনেক বেড়ে যায় এবং যারা থাইরয়েডের ওষুধ খাচ্ছেন তাদেরও কিন্তু হাড় ক্ষয়ের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় সুতরাং আপনার হাড় ক্ষয়ের তীব্রতা কতটুকু এটি জানতে হবে যদি এমন থাকে যে হাড় ক্ষয় অত্যন্ত বেশি এটা আমরা একটা পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করি সেটাকে বলে বিএমডি বোন মিনারেল ডেনজিটি এটি যদি এমন হয় যে কাঙ্ক্ষিত যেই লেভেল সেই লেভেলের অনেক নিচে অবস্থান করে আমরা এটাকে মাইনাস পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ বলে থাকি এর চেয়ে যদি কম হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে আপনাকে ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে সুতরাং দর্শক আপনার এই প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জি আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন যে জায়গাটি আপনি বলছিলেন যে অ্যাক্টিভিটি আমাদের খাদ্যাভ্যাস সাথে সাথে আয়ুষ্কাল বাড়া এই কারণগুলো গুরুত্বপূর্ণ ডায়াবেটিসের প্রকোপ বাড়ার পেছনে আমাদের শহরে যে জীবনযাত্রা যদি বলি ঢাকা সিটিতে যারা থাকে তো আমরা আলোচনা থেকে তো বুঝলাম যে তারা তো প্রায় সকলেই তাহলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকির ভিতরে আছেন কারণ আমরা তো গাড়ি ছাড়া চলাচল করা কঠিন ফিজ কিছু অ্যাক্টিভিটি কিছু এক্সারসাইজ এগুলো করার সুযোগ শিশুদের যেরকম নেই বড়দের ক্ষেত্রেও আসলে সীমিত আর আয়ুষ্কাল তো আসলে নানা কারণে বেড়েছেই তাহলে তো আমরা ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে রয়েছি ঝুঁকিকে কমাতে পারি কি করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা তবে আপনি যেহেতু শহরের জীবনের কথা এনেছেন শহরের জীবনের মাঝে আরও দু একটি বিষয় রয়েছে যেটি আমাদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে দেয় তার মাঝে অন্যতম হচ্ছে আমরা খুব স্ট্রেসের মাঝে রয়েছি আমাদের মানসিক একটি অভিঘাতের মাঝে সবসময় চলতে হয় আমরা একটা চাপের মাঝে থাকি যেখানে আমরা চাকরি করি না কেন এটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হতে পারে সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ কোনো গণ গুরুত্বপূর্ণ কোনো দায়িত্বে আপনি থাকতে পারেন সেখানে একটি মানসিক চাপের মাঝে কিন্তু সবাই অবস্থান করছে যারা মানসিক চাপের মাঝে অবস্থান করে তাদের কিন্তু ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা অন্যদের তুলনায় বেশি সুতরাং শহরের জীবনের মাঝে এটি কিন্তু একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি আরেকটি বিষয় হচ্ছে শহরের মাঝে আমরা প্রায়ই নিদ্রাহীনতার মাঝে আক্রান্ত থাকি আমরা দেখা যায় যে সমস্ত কাজকর্ম ইত্যাদি সম্পাদন করে রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে একটা বেজে যায় কখনো একটা দেড়টা আরও বেশি সময় বেজে আবার সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাকে দৌড়াতে হবে অফিসে যেতে হবে এই যে ঘুম কম হয়ে যাচ্ছে নিদ্রাহীনতা সারা বছর যদি এমন চলতে থাকে এটিও কিন্তু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে কারণ হচ্ছে যখনই নিদ্রা কমে যাবে তখনই স্ট্রেস হরমোন যেটি বলে কর্টিসাল এটির নিঃসরণ বেড়ে যাবে এটি ডায়াবেটিসকে উস্কে দিবে সুতরাং শহরে জিন্দেগিতে কিন্তু আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টর রয়েছে যেগুলো ডায়াবেটিসকে উস্কে দেওয়ার জন্য দায়ী এখন প্রশ্ন হচ্ছে হ্যাঁ এগুলো থেকে কি আমাদের পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই অবশ্যই আছে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সদিচ্ছা আপনি যেমন বলছিলেন যেমনটি করে কথা সত্য যে আমরা গাড়িতে চড়ে আমাদের অফিসে যেতে হয় স্কুলে যেতে হয় এ কথা ঠিক তবে আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু বিষয় সামনে রাখতে পারি আমরা অনেক সময় যে পার্কিং করার জন্য যে জায়গা রয়েছে সেখান থেকে অফিসের দূরত্বটা হিসাব করে নিতে পারি প্রয়োজন বোধে ওই জায়গাটুকু আমরা হেঁটে যেতে পারি অথবা কিছু কিছু সময়ে আমরা গাড়ি ছেড়ে আমরা হেঁটেও কিন্তু অফিস পাড়ায় যেতে পারি যাদের পক্ষে সম্ভব স্কুলে বাচ্চাদের সাথে মায়েরা হেঁটে স্কুলে যেতে পারেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা সম্ভব 
এবং যখন শরীরের প্রশ্ন আসে যখন জীবনের প্রশ্ন আসে যখন আপনার জীবনের সাথে আরও অন্য অন্য অঙ্গের সম্পর্ক আসে তখন অবশ্যই আমাদের এর মাস থেকে সময় বের করে নিতে হবে আমাদের শুক্রবার রয়েছে শনিবার রয়েছে উপায়গুলো নিশ্চয়ই আরও বিস্তারিত জানতে হবে আপনার কাছ থেকে তার আগে আরেকজন দর্শককে যুক্ত করে নিতে চাই দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার আমি আমার প্রশ্ন আছে আমি ডায়াবেটিক্স রোগী আজকে 5 বছর যাবত আমি ডায়াবেটিক্স আক্রান্ত জি এই 5 বছর যাবত আমি বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সময় ঠিক আছে তো এখন আমি আমার ধরে প্রোমিটার একটা মেশিন আছে ওটা দিয়ে আমি নিয়মিত চেকআপ করি তো এই গত 13 তারিখ থেকে আমি ওষুধ বন্ধ রাখছি আমি ওষুধ খাইতাম দিন দুই টাইম कतदी नियंत्रण रोग व्याधि धन्यवाद दर्शक बिरतर पर आपन आबो स्वागत जाना कैमन आज हमें कथा बी डायबिटीज और जापित जीवन नहीं आलोचना क्योंकि बे किस दूर एगिए से जिने नहीं डायबिटीज आसल क्यों रोग डायबिटीज कैन है लाइफ स्टाइल एर संश्लिष्टता कथाय से जैटा नहीं आलोचना चलते भेतर हमारे एक दर्शक फोन कर दर्शक उत्तर निचि साथ ही थकूँ धन्यवाद दर्शक जी प्रश्न कर डायबिटीज नियंत्रण एक ओषुद खा से ओषुद क्योंकि एक ओषद ना एखे दूटी ओषुधर समन्वय आजकल अनेकगुलो कम्पानी देखा जा ही साथ क्षेत्र विशेषे तीन ओषुधर समन्वय ओषुद बजारे नहीं आसचे आपनर जो ओषुदी छो से ओषुदी हे दूटी ओषुधर कम्बिनेशन दूटी ओषुधे समन्वय अपना डायबिटीस अनेक समय देखा जांखित लेवल चे नीचे नेमे जादी एमटी है तालोले अवश्य चिकित्सक साथ परामर्श कर आपनी से ओषुदा के परिवर्तन करषुदे चले जेखने दुधर ओषुद व्यवहार ना कर एक ओषुद आपनी व्यवहार करते दुई हे ओषुद बंध करा अपनार जो ठीक है कि ना ओषुद बंध करा अपनार जो ठीक है ना कारण हे ओषुद बंध करार कारण एन देखा जा डायबिटीस ऊपर दिखे चले जा द्वित आकटी इम्पर्टेंट विषय अपना रही हे अपना उच्च रक्तचाप रही एवं उच्च रक्तचापर जो अपनी आकटी ओषुद खा जेखने दूटी ओषुधे कम्बिनेशन बैजोरान नाम एक ओषुद खा सूतरा ये एक गुरुत्वपूर्ण विषय डायबिटीसर साथे जदि आप उच्च रक्तचाप थे पशापाशी रक्त जदि कोलेस्ट्रल आधिक्य थे क्यों एट किडनी के एवं चोख के द्रुत क्षतर दिखे नहीं जाए सूतरा अपना डायबिटीसर ओषुद हुट कर छिड़े ना दिए बरंच ओषुधर मात्रा अथवा ओषुधे जी कम्बिनेशन सेवर्तन कर लेना जो भलो भलो 
অনেক ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ নিয়ে আপনি বলছিলেন এই শহর জীবনে আমরা কি করে অ্যাক্টিভিটির বা ফিজিক্যালি আরেকটু অ্যাক্টিভ থাকতে পারে আপনি সুন্দর কিছু প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ আমাদেরকে দিচ্ছিলেন এর সাথে সাথে আর কি করা যেতে পারে বেশ সুন্দর কথা বললেন আমরা যে কথা বলছিলাম সে কথা রেস্ট ধরে আমরা বলতে পারি যখন আমরা অফিসে যাব অফিসে অনেক সময় দেখা যায় আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের করণীয় কর্তব্য রয়েছে আমরা বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট পর অবশ্যই চেয়ার ছেড়ে সাময়িক সময়ের জন্য উঠে যাওয়া দরকার কারণ হচ্ছে দীর্ঘ সময় যদি আপনি ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় বসে থাকেন তাহলে আমাদের শরীরের পেশি কোষগুলো ইনসুলিনকে ব্যবহার করতে পারবে না এ কারণে আজকাল বলা হচ্ছে তিরিশ মিনিট বা আরও কম সময় পর পর দুই থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য আপনি চেয়ার ছেড়ে উঠুন এবং আশেপাশে পায়চারি করুন অথবা আপনি ছোট্ট কিছু শরীরচর্চা করে নিতে পারেন যেমন আমরা বলি যে রিচ আপ পুশ আপ বা উঠা বসা করা এই বিষয়গুলো করলেও অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ হয় আমরা যখন বসে আছি চেয়ারের মাঝে আমরা টেবিল আমাদের সামনে থাকে আমরা কিন্তু টেবিলটা দুই হাত দিয়ে আস্তে করে উঁচু করে উঁচু করতে পারি টেবিল উঁচু হয়ে একেবারে পড়ে যাবে এমন না এটা হচ্ছে ওয়েট লিফটিং এক্সারসাইজ এক ধরনের এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজ কিন্তু বসে বসে আমরা এখন বসে আছি এই অবস্থায়ও কিন্তু এই ধরনের শরীরচর্চা আমরা করতে পারি যখন আপনি বাসায় ফিরছেন তখন আপনি মাঝে মাঝে গাড়ি ছেড়ে দেন আপনি হেঁটে হেঁটে চলে আসুন এটি আপনার জন্য প্রয়োজন আরেকটি আমি যে কথা বলছিলাম খাবারের যেই আমাদের প্রবণতা আমরা যখন অফিস পাড়ায় থাকি তখন দেখা যায় ঘন ঘন চা অথবা কফি পান করি এটি এমনও হয় যে সাত আট বার পর্যন্ত অনেক সময় চা কফি পান করা হয় যদি এক চামচ করে আপনি এখানে চিনি খান তাহলে সাত আট চামচ চিনি আপনার খাবারের তালিকার মাঝে সংযুক্ত হয়ে যায় এ বিষয়টিও কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার এবং আমরা যখন বাইরে খেতে যাই একসাথে খেতে যাই তখনও কিন্তু এ বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার একসাথে বন্ধু বান্ধবেরা যখন আমরা খেতে যাচ্ছি তখন কিন্তু খাওয়ার দিকে আমাদের লক্ষ্য কম থাকে আমাদের উদরপূর্তির দিকে তখন লক্ষ্যটা বেশি থাকে অথবা আমরা বলতে পারি তখন আমরা অন্য দিকে লক্ষ্য দিতে চাই না এ বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখা দরকার আরেকটা প্রবণতা শহরে জীবনের মাঝে রয়েছে আমরা প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় নিমন্ত্রণ খেতে যাই দাওয়াত খেতে যাই এই প্রবণতা কিন্তু আমাদের রয়েছে সেখানেও আমাদের রসনা পরিতৃপ্তির যেই ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেখানে নজর দেওয়া দরকার নিঃসন্দেহে যদি বলি যে খাদ্যাভ্যাস সুষম একটি খাদ্যাভ্যাস আমরা ঢাকা বা শহরাঞ্চলের আজকাল আসলে গ্রাম তো কম সব জায়গাতেই শহরাঞ্চলের ছোঁয়া পৌঁছে গেছে লাইফস্টাইলের ক্ষেত্রেও তাই খাদ্যাভ্যাসটা কীরকম হতে পারে যে যদি বলি যে কথার কথার জন্য সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হয়তো কেউ রুটি খাচ্ছে আলু ভাজি দিয়ে তো এটি কিন্তু একটি আইটেম আমাদের ব্রেকফাস্ট আইটেম কি মনে করেন আপনি আসলে খাদ্যাভ্যাসগুলো কীরকম হতে পারে আমাদের একটু এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলুন হ্যাঁ খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো তবে আমরা অনেক সময় বলে থাকব বা বলে থাকি যে প্র্যাকটিক্যালের চেয়ে আমরা অনেক সময় একটা অ্যাজ এ হোল কথা বলতে চাই সর্বসাকুল্যে একটা কথা বলতে চাই যেমন আপনি যে কথাটা বললেন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা রুটির সাথে আলু ভাজি খাচ্ছি এই যে রুটি এবং আলু দুটিই কিন্তু সরকার জাতীয় খাদ্য এখানে প্রোটিনের পরিমাণ তেমন নেই চর্বি জাতীয় খাদ্যের তেমন কোনো এখানে উপস্থিতি নেই এবং অন্যান্য যে ভিটামিন সমৃদ্ধ খনিজ লবণ সমৃদ্ধ কোনো খাবারের উপস্থিতি এখানে নেই আবার একই কথা বলা যায় আমরা ভাতের সাথে আলু ভর্তা খাচ্ছি অথবা আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খাচ্ছি এখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একই বিষয় শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের খাদ্য উপাদানের মাঝে শর্করা মিশে যাচ্ছে এই যে শর্করার আধিক্য এটি কিন্তু আমাদের জন্য খুব কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে এ কারণে দুজন দর্শক আপনাকে একটু থামিয়ে নিচ্ছি খুব আলোচনা খুব সুন্দর হচ্ছিলো শুনে নিব অবশ্যই খাদ্যার তালিকাগুলো বা কীরকম হতে পারে মোটা দাগে একটি ধারণা নিব একজন দর্শককে যুক্ত করে নিতে চাই আমাদের সাথে দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম সালাউদ্দিন জায়েদি শান্তিনগর থেকে বলছিলাম 
দর্শক আপনার টিভির ভলিউমটি বন্ধ করে প্রশ্নটি করুন আমার আমি ডায়াবেটিস রোগী দীর্ঘদিনের এই 27 বছর চলে তো এর মধ্যে বিভিন্ন ডাক্তারের বিভিন্ন অ্যাডভাইস নিয়েই চলতেছি তো এই ডায়াবেটিস থেকে বেরোতে তো পারি নেই বরঞ্চ এর সাথে আরো দুই একটা প্রবলেম শরীরে ঢুকেছে যেমন একটু থাইরয়েড হয়েছে থাইরয়েড সমস্যা তারপর হ্যাপাটাইটিস বি এর একটা ভাইরাস পাওয়া গেছে তো এখন এর থেকে বের হওয়া যায় কিভাবে এটা তো পূর্ণ গাইডলাইন আজ পর্যন্ত পাইনি তো আপনার কোনো অ্যাডভাইস থাকলে বলতে পারেন আর আমি এখন ইনসুলিন নিচ্ছি আর আমার বয়স হচ্ছে চৌষট্টি বছর চলছে এখন জি অনেক ধন্যবাদ দর্শক সুন্দর করে গুছিয়ে প্রশ্ন করেছেন উত্তরটি নিব তার আগে আরেকজন দর্শকের প্রশ্ন আমরা শুনে নিতে চাই দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার হাজবেন্ডের এজ হলো 40 আর ওনার ডায়াবেটিস আছে প্লাস ফ্যাটি লিভার আর হাই কোলেস্টেরল জি ওই মেডিসিন এখন খাচ্ছে হলো ডায়াবেটিসের জন্য খাচ্ছে লিজা লিজেন্টাল এম 500 আর ফ্যাটি লিভারের জন্য খাচ্ছে ইউরসো 150 আর এফ निश्चयकाय शांतिनगर प्रश्न कर जीवन जो ट्रेजिडी से ডায়াবেটিসের সাথে উনি আষ্টে পৃষ্ঠে নিজেকে বেঁধে ফেলেছেন এখান থেকে নিস্তারের কোনো উপায় উনি খুঁজে পাচ্ছেন না এবং পাশাপাশি এখন আরও কিছু রোগ ব্যাধি তার সাথে যুক্ত হয়েছে আসলে এ থেকে মুক্তির যে গাইডলাইন তিনি আমাদের কাছে আশা করেছেন আমরা প্রথমেই যেটি বলছি সেটি হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তি ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয় তখন কিন্তু আমাদের ইনসুলিন তৈরির যে ফ্যাক্টরি যেটাকে আমরা বলি অগ্নাশয় প্যানক্রিয়াস তার ক্ষমতা ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট কমে যায় অলরেডি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং দেখা যায় একটি গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি বছর কারো কারো তিন থেকে চার পারসেন্ট করে তার অগ্নাশয়ের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে সুতরাং পনেরো থেকে বিশ বছরের মাঝে দেখা যায় অনেকেরই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ইনসুলিন শরীরের মাঝে তৈরি হওয়া উচিত ছিল সেটি আর তৈরি হতে পারে না তখন আমরা ঔষধ দিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না এমন একটি পর্যায়ে তখন আমাদের ইনসুলিনের দ্বারস্থ হতে হয় এবং এই ঘটনা প্রায় সকল টাইপ টু ডায়াবেটিস প্যাসেন্টদের হয়ে থাকে এবং সবচেয়ে ভালো বিষয় ওনার জন্য সৌভাগ্য বলা যায় যে সাধারণত দেখা যায় পনেরো ষোলো বছর পর ডায়াবেটিস প্যাসেন্টদের অনেক সময় কিডনি সমস্যা শুরু হয়ে যায় চোখে সমস্যা শুরু হয়ে যায় অনেকের দেখা যায় পেরিফ্রাল নার্ভ যেগুলো স্নায়বিক দুর্বলতা তৈরি হয়ে যায় পায়ের মাঝের অনুভূতি শক্তি হ্রাস পায় এ সমস্ত কথা উনি বলেননি মনে হচ্ছে আল্লাহ ওনাকে এ সমস্ত বিষয় থেকে এখন পর্যন্ত হেফাজতে রেখেছেন তবে হ্যাঁ পাশাপাশি আরও দুটি রোগ ওনার শরীরে দানা বেঁধেছে একটি হচ্ছে থাইরয়েডের সমস্যা থাইরয়েডের সমস্যা একেবারে সরাসরিভাবে ডায়াবেটিসের সাথে যুক্ত না তবে হ্যাঁ ইদানিং সময় দেখা যাচ্ছে অনেকেরই থাইরয়েডের প্রবলেম হাইপোথাইরয়েডিজম বিশেষ করে আমাদের দেশে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ডায়াবেটিসের তুলনায় হাইপোথাইরয়েডিজম বেশি আমাদের দেশে এখন নজরে পড়ছে হাইপোথাইরয়েডিজমের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা রয়েছে আপনি ওষুধের মাধ্যমে হাইপোথাইরয়েডিজম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন হেপাটাইটিস বি এটি একটি ইনফেকশন এটিও দুর্ভাগ্যবশত আপনার শরীরে প্রবেশ করেছে আপনি 
এই বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই নিয়মিত লিভার ফাংশন টেস্ট এটি করার মাধ্যমে দেখতে হবে যে আপনার লিভারের কি অবস্থা পাশাপাশি এই যে হেপাটাইটিস বি এটি সক্রিয় রয়েছে নাকি নিষ্ক্রিয় রয়েছে ভাইরাসটি এটি আপনার দেখে নিতে হবে সেভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি আপনাকে ঠিক করতে হবে তবে হ্যাঁ আমরা এখন পর্যন্ত আপনাকে খুব ভালো সুসংবাদ দিতে পারছি না যে এ থেকে বুঝি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি আপনাকে দিতে পারছি বরঞ্চ আমরা বলবো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই চিকিৎসক যে চিকিৎসাপত্র দিচ্ছেন তার উপর নির্ভরশীল হতে হবে যাপিত জীবনের মাঝে যে বিষয়গুলো ডায়াবেটিস রোগীদের খেয়াল রাখা দরকার সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে তাহলে হয়তো আমরা আরও বেশি ভালো থাকব যেমনটি আপনার এখন পর্যন্ত কিডনি অথবা চোখ অথবা অন্য অঙ্গগুলো ডায়াবেটিসের কারণে যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা ছিল সেটি হয়নি এটি একটি ভালো দিক জি অনেক ধন্যবাদ দশ আশা করছি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় যে দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন তার সাথে একই সুরে আমিও আপনার কাছে জানতে চাই যে আজকাল অনেক সংখ্যক ডায়াবেটিস রোগীদের দেখতে পাচ্ছি ফ্যাটি লিভারেও তারা আক্রান্ত আসলে বিষয়টি কি এটি কি একই সাথে কোনো যোগসূত্র রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন একটি প্রথম বিষয় হচ্ছে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কয়েকটি ঝুঁকির মাঝে একটি ঝুঁকি হচ্ছে স্থূলতা যদি কারো ওজন বেড়ে যায় ওবেসিটি যেটাকে আমরা বলি যদি কারো বিএমআই বেশি থাকে তাহলে কিন্তু তিনি ঝুঁকির মাঝে অবস্থান করছেন সুতরাং যারা স্থূলকায় তারা কিন্তু ডায়াবেটিসের ঝুঁকির মাঝে অবস্থান করেন এবং যারা স্থূলকায় তাদের মাঝে কিন্তু রক্তে কোলেস্ট্রলের ঝড় থাকে কোলেস্ট্রলের আধিক্য জোয়ার বেশি থাকে বিশেষত ট্রাইগ্লিসারাইড যদি বেশি থাকে অথবা এইচডিএল যদি কম থাকে তাহলে কিন্তু এটি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হিসাবে কাজ করে এবং যাদের ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি থাকে এবং যারা স্থূলকায় তাদের আবার ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং এই রোগগুলো একটি অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে মুটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা এটি কিন্তু আমরা প্রথমে আলোচনায় নিয়ে আসিনি এই বিষয়টিও ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে যে মুটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বর্তমান পৃথিবীতে খুব বেশি এবং আমরা শিশু অবস্থায় কৈশোর অবস্থায় মুটিয়ে যাচ্ছি এটি কিন্তু ডায়াবেটিসকে উস্কে দিচ্ছে ফ্যাটি লিভারকে উস্কে দিচ্ছে ডিসলিপিডিমিয়া বা রক্তের যে কোলেস্ট্রলের ঝড় সেটিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এখন ওনার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে ডায়াবেটিস কিন্তু মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে খাওয়ার পর নয় খাওয়ার আগে সাতের মাঝে বা সেভেনের অ্যারাউন্ড সেভেন রয়েছে সুতরাং আমি বলবো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কিন্তু ফ্যাটি লিভার এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যদি ফ্যাটি লিভার নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে একটি চিকিৎসা সারা পৃথিবীতে বলছে সেটি হচ্ছে ওজন কমাতে হবে এবং ওজন যদি সাত থেকে দশ পার্সেন্ট ওজন কারো দেহের কমে যায় ওনার চৌরানব্বই কেজি ওজন যদি নয় দশমিক চার কেজি ওজন কমাতে পারেন তাহলে ফ্যাটি লিভার অনেকাংশে ভালো হয়ে যাবে ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসার অন্যতম প্রধান জিনিস হচ্ছে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা এবং খাদ্যাভ্যাসের মাঝে অবশ্যই পরিবর্তন আনা চিনি এবং চর্বি জাতীয় খাবার যতটা পরিহার করা যায় ততটা ওনার জন্য মঙ্গল পাশাপাশি নিয়মিত ওনাকে চর্চা করতে হবে এবং যে সমস্ত খাদ্যের মাঝে ফাইবার রয়েছে তন্তু রয়েছে যেমন শাক সবজির কথা বলতে পারি গোটা শস্য দানার কথা বলতে পারি এবং কিছু প্রোটিন যেগুলো মাছ থেকে আসে আমাদের চিকেন থেকে বা মুরগি থেকে আসে এগুলো উনি খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন এবং আমরা রুটির কথা বলে থাকি প্রায় রুটির মাঝে যে এখন গমের রুটির পরিবর্তে সাদা রুটি প্রচলিত রয়েছে সেটির চেয়ে লাল আটার রুটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাঝে যদি ভুসি থাকে যেগুলো আমরা একসময় চেলে ফেলে দিতাম সেই ভুসি যদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে এটি স্বাস্থ্যের জন্য ডায়াবেটিসের জন্য এবং ফ্যাটি লিভারের জন্য এবং ডিসলিপিডিমিয়ার জন্য খুবই কল্যাণকর অনেক ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন এবং ফ্যাটি লিভারের সাথে ডায়াবেটিসের যে যোগসূত্র সেটি স্পষ্ট হয়েছে আমাদের কাছে ওজন কমানোর কথা আপনি বললেন যে ফ্যাটি লিভারের প্রধান চিকিৎসা আসলে ওজন কমানো এটাই প্রধানতম চিকিৎসা কিন্তু ওজন কমানো তো খুব কঠিন কাজ ওজন কমানোর জন্য আপনার পরামর্শ কী রয়েছে বা কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এটি অত্যন্ত কঠিন একটা প্রশ্ন এবং আমরা প্রায়ই আমাদের 
যখন রোগীদেরকে বলে থাকি তখন রোগীরা একই প্রশ্ন করে ওজন কিভাবে কমাবে অনেকে এমনই বলে থাকে আমি তো খাওয়া দাওয়া ছেড়েই দিয়েছি রাতের বেলায় না খেয়ে থাকি অনেক সময় পানি খাই পানি খাওয়ার পরেও আমাদের ওজন বেড়ে যাচ্ছে কথা অনেকাংশে ঠিক আবার অনেকাংশে ঠিক নয় কারণ হচ্ছে ওজন বৃদ্ধির জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি দায়ী হয়েছে এই ওজনের জায়গাটিতে আসলে বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে অনেক মানুষের এটি জিজ্ঞাসা ওজন কি করে কমাবো বিস্তারিত শুনবো একটি বিরতির পর দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আজ কথা বলছি ডায়াবেটিস ও জাপিত জীবন এই টপিকটি নিয়ে আলোচনার শেষ অংশে কিন্তু আমরা কথা বলছিলাম ওজন কি করে কমানো যেতে পারে সে জায়গাটিতে আমাদের অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছে সাথেই থাকুন ধন্যবাদ আমরা যে কথা বলছিলাম ওজন বেড়ে যায় কখন যখন আমরা ক্যালোরি ইনটেক বেশি করি এবং সেটিকে আমরা বার্ন কম করি তার মানে আমরা শক্তি বেশি গ্রহণ করছি কিন্তু সেটিকে আমরা খরচ কম করছি তাহলে আমাদের শরীরের মাঝে দেখা যাবে এটি সঞ্চিত হয়ে আমাদের ওজন বাড়িয়ে দেবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এর পেছনে কিছু কিছু ব্যাধিও কিন্তু দায়ী বিশেষ করে হরমোন ঘটিত কিছু রোগ আমরা যদি হাইপোথাইরয়েডিজমের কথা চিন্তা করি আমরা যদি কুশিং সিনড্রম নামক রোগের কথা চিন্তা করি অথবা অ্যাক্রোমেগালি নামক রোগের কথা চিন্তা করি যদিও রোগগুলো বিরল প্রকৃতির কিন্তু আমাদের দেশে হাইপোথাইরয়েডিজম ব্যাপক আকারে আমি আগেও বলেছি প্রচার পেয়েছে এবং মানুষের ঘরে ঘরে এটি দেখা দিয়েছে সুতরাং ওজনের পেছনে কি হরমোন ঘটিত কোনো রোগ দায়ী অথবা আমরা এমন কোনো ওষুধ কি গ্রহণ করছি যেটি ওজন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে বিশেষ করে আমরা অনেক সময় স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করছি স্টেরয়েড হয়তো ব্যথা বেদনা নাশকের জন্য ব্যবহার করছি হয়তো অ্যাজমার জন্য ব্যবহার করছি অথবা অনেক ক্ষেত্রে আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি হিসাবে ব্যবহার করছি এগুলো সবই কিন্তু ওজন বাড়াতে অনেক সময় আমাদেরকে সাহায্য করে এর বাইরে আরও কিছু ওষুধ রয়েছে যেগুলো মানসিক অভিঘাতের সময় আমরা খেয়ে থাকি অনেকে আমরা হতাশার মাঝে নিমজ্জিত রয়েছি হতাশা দূর করার জন্য আমরা ওষুধ খেয়ে থাকি অথবা আমরা দেখা যায় অভার যা কাউন্টার ড্রাগ হিসাবে অনেক সময় বাজারে গেলে হতাশার কিছু ওষুধ আমাদের কাছে ধরিয়ে দেওয়া হয় যদিও এখানে মনিটরিং করার তেমন ব্যবস্থা নেই এগুলোও কিন্তু ওজন বৃদ্ধিতে আমাদের সাহায্য করে তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের যদি খাদ্য গ্রহণ আমরা বেশি করি এবং আমরা সে অনুযায়ী শরীরচর্চা না করি তাহলে আমাদের অবশ্যই ওজন বেড়ে যাবে এ কারণে যাদের ওজন খুব বেশি রয়েছে তাদের একটি খাদ্য তালিকা অবশ্যই প্রণয়ন করা দরকার প্রয়োজন বোধে ডায়েটিশিয়ানদের সাথে কথা বলে আমরা একটা ডায়েট চার্ট করে ফেলতে পারি এবং নিয়মিত শরীরচর্চার যে অভ্যাসটা সেটি আমরা সাথে রপ্ত করতে পারি যদি কারো এর চেয়ে অনেক বেশি ওজন একশো তিরিশ কেজি একশো চল্লিশ কেজি ওজনের অনেকে আমাদের কাছে এসেছে এই রকম যদি মর্বিড অবিসিটির শিকার হন তাহলে অবশ্যই আরও কিছু ব্যবস্থা রয়েছে শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে সেই ব্যবস্থাপনার দিকেও আমরা যেতে বিবেচনা করা যেতে পারে একজন দর্শক আছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি ওয়ালাইকুম সালাম আমি জি প্লিজ বলুন ডায়াবেটিস রোগীর জন্য এবং যে কোনো রোগের মানুষের জন্য ঘুম অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় এবং আমরা যদি না ঘুমাই তাহলে শুধু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে বিষয়টি এমন নয় দেখা যায় আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিন্তু ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে যারা ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজে ভুগছেন তাদের জন্য কিন্তু ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে এবং এই ঘুমটি হচ্ছে সুখ নিদ্রা যেটাকে আমরা বলে থাকি সাত থেকে আট ঘন্টা সময়ব্যাপী ঘুমাতে হবে একজন সুস্থ মানুষ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ তার অবশ্যই সাত ঘন্টার মতো ঘুমানোর প্রয়োজন রয়েছে এবং ঘুমানোর জন্য একটা নির্ধারিত রুটিন তার অবশ্যই থাকা দরকার এমন যেন না হয় একদিন দুইটার সময় ঘুমাচ্ছেন আর একদিন দশটার সময় ঘুমাচ্ছেন 
আরেক দিন দেখা যাচ্ছে 12টার সময় ঘুমাচ্ছেন ঘুমের জন্য একটা নির্ধারিত রুটিন অবশ্যই থাকা দরকার সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ মনের জন্য সুস্থ মস্তিষ্কের জন্য সুস্থ ডায়াবেটিসের জন্য অথবা ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণের জন্য 6 থেকে 7 ঘন্টা ক্ষেত্র বিশেষে 8 ঘন্টা ঘুমানো অত্যন্ত জরুরি আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন আপনি আমরা কথা বলছিলাম ওজন কমানোর জন্য আপনি বলছিলেন যে কখনো কখনো যাদের ক্ষেত্রে ওজন অনেক বেশি থাকছে লাইফস্টাইল ডায়েটের পাশাপাশি ওষুধ এবং সার্জারিরও ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে প্রি ডায়াবেটিস যে হয়তো তিনি তার রক্তে শর্করার মাত্রাটি স্বাভাবিক নয় কিন্তু ডায়াবেটিক মাত্রাতেও যায়নি এই রোগীদের ক্ষেত্রে আসলে কি পরামর্শ আপনার সারা পৃথিবীতে আজকাল প্রি ডায়াবেটিস নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হচ্ছে প্রি ডায়াবেটিস মানে হচ্ছে প্রাক ডায়াবেটিস এখনও তার ডায়াবেটিস হয়নি অর্থাৎ তার রক্তে ফাস্টিং অবস্থায় গ্লুকোজের মাত্রা সেভেন এর নিচে অবস্থান করছে অথবা আমরা যখন দুই ঘন্টা পরে সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ালাম তখন দেখা যাচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান মিলি মোল পার লিটারের নিচে অবস্থান করছে সেভেন পয়েন্ট এইট থেকে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ানের মাঝে অবস্থান করছে এরকম অবস্থা যদি কারো থেকে থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলি প্রি ডায়াবেটিস প্রি ডায়াবেটিস সারা পৃথিবীতে এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ এখন বলা হচ্ছে আমেরিকায় প্রতি চারজনের মাঝে একজনই প্রি ডায়াবেটিস আক্রান্ত এবং তারা জানে না যে তারা প্রি ডায়াবেটিস আক্রান্ত প্রি ডায়াবেটিস কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এটি কিন্তু আমাদের হৃদরোগের অন্যতম কারণ হতে পারে যখন আমাদের রক্তে এরকম একটি অবস্থা থাকে তখন ম্যাক্রোভাসকুলার ডিজিজ বলে এক কথা রয়েছে অর্থাৎ আমাদের রক্ত নালী যেগুলো বড় বড় রক্ত নালী রয়েছে এই বড় বড় রক্ত নালী কিন্তু প্রি ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশি হয়ে থাকে অর্থাৎ ঝুঁকির বেশ রয়েছে প্রি ডায়াবেটিস করণীয় কি সেটি জানবো তার আগে একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে নিতে যাচ্ছি দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন সুস্থ থাকি ডায়মারেল খাই সকাল বেলা একটা আর জান মেট বিবেলা খাই নাস্তা পরে একটা আর রাত্রে হ্যাঁ কিন্তু মানে আমার এটা প্রশ্নটা হলো আমার পেটটা না অনেক ফুলে যাচ্ছে মানে অনেক বেশি মানে বোঝা যায় যে আমার দুইটা সিজারেন বেবি যদিও কিন্তু পেটটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার সাহেব যদি বলতেন যে এটা কি ডায়াবেটিস এর কারণে না অন্য কোন কারণ হইতে পারে জি ধন্যবাদ দর্শক সাথেই থাকুন ধন্যবাদ দর্শক আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন একটি হচ্ছে আপনি ভুলে যান ভুলে যাওয়া ডায়াবেটিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে তবে আপনার এক্ষেত্রে স্মৃতিভ্রমের আরও কিছু কারণ থাকতে পারে সেটি চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে আপনি এটি বের করে নিতে পারেন বিশেষ করে হাইপোথাইরয়েডিজম থাকলে অনেক সময় স্মৃতিভ্রম হতে পারে আপনি ডায়াবেটিক আক্রান্ত প্যাশেন্ট অথচ আপনার মনেই হয় না আপনার ডায়াবেটিস রয়েছে বা ভুলে যান এই কথাটি দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট পেটের মাঝে যে ফ্যাট জমছে এটি কিন্তু ভয়ানক আমরা এটাকে বলি ভিসেরাল ফ্যাট ভিসেরাল ফ্যাট থেকেই হতে পারে অন্যান্য সমস্যাগুলো বিশেষ করে হৃদরোগ হতে পারে এবং যাদের রক্তে কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেশি তাদের কিন্তু ভিসেরাল ফ্যাট বেশি ডায়াবেটিসের সাথে এর যোগসূত্র রয়েছে অবশ্যই তবে জাপিত জীবনের সাথে এর যোগসূত্র বেশি আপনি খাদ্য তালিকার মাঝে পরিবর্তন করতে পারেন আপনি যদিও সারা দিন ঘরের মাঝে কাজ করেন তবে একটা সময় অবশ্য আপনাকে বের করে বাইরে কিছু সময় হাঁটতে হবে এবং প্রতিদিন যদি আপনি তিরিশ মিনিট করে অন্তত সপ্তাহে পাঁচ দিন আপনি হাঁটেন একশো পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত হাঁটতে পারেন তাহলে আপনার জন্য ভিসেরাল ফ্যাটটা কিছুটা কমে যাবে এবং কিছু শরীরচর্চা রয়েছে যেগুলো ভিসেরাল ফ্যাটকে কমিয়ে দিতে পারে সেই সমস্ত শরীরচর্চা দ্বারস্থ আপনাকে হতে হবে অনেক ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন আমরা আলোচনার একেবারেই শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি সবার শেষে আপনি বলছেন প্রি ডায়াবেটিসদের ক্ষেত্রে কী করণীয় তারাও তো ঝুঁকিতে রয়েছে প্রি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানোর জন্য ডায়াবেটিস রোগীদের যেরকম সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার তাদেরও ঠিক সেই ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার এবং আমরা প্রি ডায়াবেটিস অবস্থাকে কিন্তু দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত আটকে রাখতে পারি 
যদি আমি আমার জাপিত জীবনের মাঝে পরিবর্তন না করি তাহলে অল্প সময়ের মাঝেই কিন্তু আমার ডায়াবেটিস ফুল ব্লন ডায়াবেটিস পূর্ণ পরিস্ফুটিত ডায়াবেটিস আপনার মাঝে পরিগণিত হবে সেজন্য আমাকে প্রথমে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে আমি যে কথা বলছি বারবার সেটি হচ্ছে আমাদের নিয়মিত হাঁটার অভ্যাসের মাঝে চলে আসতে হবে এবং ওই যে ঘুমের কথা বলছি ওই যে স্ট্রেসের কথা বলছি এগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে নিয়মিত ঠিক মতো ঘুমাতে হবে এবং আমাদের মানসিক চাপ থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে তাহলে হয়তো আমরা ডায়াবেটিস থেকে নিজেকে অনেক ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার ভিতর সময় দিয়েছেন সবার শেষে একটি খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর চাই এরকম একটি প্রশ্ন বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কিটো ডায়েটকে ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় রিকমেন্ড কি করে কি করে না এটি একটি সুন্দর কথা বলেছেন অনেকে এই কিটো ডায়েট নিয়ে প্রশ্ন আমাদের করে থাকেন কিটো ডায়েটের যেই ব্যবস্থাপনা সেখানে কিন্তু শর্করার একেবারেই উপস্থিতি নেই পৃথিবীর কোনো ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের কথা বলেন ইউরোপের ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের কথা বলেন অথবা বাংলাদেশের ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের কথা বলেন কেউই রিকমেন্ড করে না ধন্যবাদ আপনাকে এত ব্যস্ততার ভিতরে আপনি সময় দিয়েছেন এবং খুব সহজ করে লাইফ স্টাইলের সাথে ডায়াবেটিসের যোগসূত্র এবং কি করা যেতে পারে সেগুলো আমাদের দর্শকদের বলেছেন কৃতজ্ঞতা থাকলো আপনার প্রতি ধন্যবাদ আপনাকেও এবং দর্শক নেক্সাস টেলিভিশনের সমস্ত দর্শককে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা দর্শক আজ এখানেই শেষ করছে সামনের দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ